Bonjour, moi c'est Séverine. Alors je fais cette vidéo pour euh, témoigner des, de mon test gratuit des MedBed quantiques. Donc je l'ai fait euh, lundi dernier. Et euh, ça c'est mon chien Titou. <rire> Et du coup, euh, je vais faire la vidéo en deux parties. Donc la première vidéo c'est pour, euh, pour expliquer ce que j'ai ressenti pendant l'expérience. Le, et la seconde partie, pourquoi j'ai besoin et je ne souhaite plus que tout accéder au MedBed quantique gratuite. Alors tout d'abord, merci à l'équipe pour faire ce test gratuit. Merci à ceux via qui j'ai eu le lien. Et merci donc à l'univers pour m'avoir présenté, mis en relation avec d'abord la première personne qui m'a parlé des MedBed quantiques. C'était lors d'une marche. Euh, la marche fantastique à Boulogne, donc en juillet, donc euh, en expliquant à cette dame pourquoi j'avais fait, euh, en expliquant, en expliquant qu'il me fallait un miracle pour ma santé, parce qu'aujourd'hui la médecine traditionnelle n'a aucune solution, moi j'ai aucune solution, et ça fait euh, plus de dix ans que je souffre euh, réellement, euh, puisque les symptômes se sont amplifiés, mais sinon c'est depuis toute ma vie où, où je souffre euh, de, de maladies. Donc, euh, la personne m'a parlé des MedBed quantiques en, en, en disant qu'elle avait été aussi, euh, elle avait dû arrêter ses, son travail suite au, aux événements. Elle est infirmière et qu'elle postulait pour, pour ces MedBed quantiques en, qui doivent être présentes bientôt sur, sur Terre et qui sont déjà présentes, mais accessibles au public. Et du coup, euh, je me suis cultivée en venant et j'ai, pour moi ça paraît miraculeux et aujourd'hui, honnêtement c'est vraiment ce que j'ai besoin, je vais essayer de ne pas pleurer parce que euh, ma vie est un enfer quotidien et ma santé m'a pourri la vie toute ma vie, j'ai 36 ans et, et je ne me vois pas continuer ainsi, très longtemps, donc je sais que rien n'arrive au hasard et... Que je suis missionnée donc je me suis toujours dit que par rapport à ce que j'ai je suis destinée à sûrement guérir ou, ou pas mais euh, tout au moins euh, moi je vois que quand je lis des témoignages de personnes ça m'aide ou ça peut m'aider et que étant un cas très atypique à tout point de vue je peux peut-être aider des gens juste en témoignant ou en expliquant ce que j'ai et, et par la suite donc je me souhaite en pouvant euh, faire la suite en faisant des vidéos et euh, bah, dire que j'ai guéri grâce au MedBed quantique euh, via ce programme ou tout au moins améliorer les symptômes. Donc alors, pour m'installer, euh, j'ai d'abord lu toutes les vidéos, re regardé, lu et tout, tout le site internet. Et puis, euh, ma, ma, ce que j'avais peur, c'était de ne pas tenir 8 heures parce que 8 heures euh, consciente dans un lit sans bouger, c'est compliqué pour moi, surtout que normalement j'ai aussi des nuits euh, où je me réveille chaque, chaque heure. Donc je dors pas de la nuit, euh, je dors au cours de la journée euh, une heure par-ci par-là. Donc ça allait être compliqué. Et puis, euh... Et puis en fait, après bon, toute expérience est bonne à prendre, donc moi je me suis lancée en me disant si ça fait quelque chose tant mieux, si ça fait, si ça fait rien, euh, c'est pas grave. Donc, euh, je me suis installée, j'ai téléchargé la photo, j'avais préparé de l'eau à côté de mon lit. Euh, et puis, ben, j'ai dit la, la phrase, mais je ne savais plus ce qu'il fallait dire. Donc, j'ai d'abord dit en français, 90-10 mètre euh, bed. Après, j'ai dit euh, 99-10 euh, mètre bed quantique, euh, mètre bed active. Et euh, j'ai dit plusieurs fois, de différentes manières. Et en fait, j'ai senti tout de suite... Euh, un, un, une douceur, une douceur, mais euh, moi j'ai déjà l'habitude de faire des méditations et puis euh, et puis bah, j'avais ressenti beaucoup plus fort. Donc là j'ai senti une sorte de cocon où, euh, avec comme je vois par le troisième quand j'ai les yeux fermés, de, une couleur rosée, blanche, mais très très douce. Et donc quand j'ai dit ça de moi, j'ai demandé d'abord, euh, comme j'ai beaucoup de choses, qui atteint tout le corps. J'ai demandé euh, de me soulager des acouphènes et de l'hyperacousi, puisque j'habite en appartement et le bruit m'est insupportable. Je dois mettre un casque pour, pour supporter encore. 
Donc j'ai demandé de me soulager au niveau des acouphènes et hyperacousies. Donc l'hyperacousie, c'est euh, on entend tout plus fort euh, tout ce qui est grave aigu, en tout cas pour ma part. Et, euh, et chaque jour, ça me fait euh, mal au crâne et ça me fait euh, euh, crier, euh, m'énerver en fait. Parce que je ne supporte même pas les, les bruits de voiture, etc. Donc euh, je suis bien au calme la nuit quand personne, ne, quand tout le monde dort. Donc voilà, ça fait 20 ans que j'ai ces acouphènes, il n'y a rien qui soulage. Donc j'ai demandé euh, une amélioration. Après, j'ai d'énormément de problèmes euh, de digestion et intestin et tout ventre en fait. Du coup, euh, j'ai demandé de me guérir ou soulager ces douleurs. Euh, tout ce qui est acidité, puisque j'ai et j'ai tous les jours des douleurs dans le corps, tout le corps, parce que j'ai un corps à vif, euh, suite à une maladie génétique euh, qui est rare en France, et qui s'appelle Heller dans l'os, et qui, euh, qui m'a été diagnostiquée euh, il y a deux ans. Donc euh, je ressens tout dans le corps, je suis arrivée au stade où c'est vraiment insupportable, je, prends, je supporte, j'ai 60 symptômes. Donc euh, 60 symptômes très pénibles. Euh, donc surtout digestif et j'ai aussi euh, depuis 25 ans une addiction à la nourriture euh, qui est, est, je fais de la boulimie vomitive depuis 25 ans chroniquement et je ne sais pas pleurer mais du coup euh, malgré une très très consciente euh, la honte aussi de, de, de faire ça et de d'avoir été euh, reniée par ma famille ça crée beaucoup d'isolement aujourd'hui mon, mon estomac euh, euh, ne digère plus, donc c'est aussi à cause de la maladie génétique, mais je suis vraiment bousillée de, de partout. Donc en fait, il euh, faut vraiment un miracle. Voilà, euh, niveau intestin aussi, donc euh, niveau intestin. Donc j'ai demandé euh, un soulagement spirituel d'être en connexion euh, euh, plus avec mon âme, mon, 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 mon moi supérieur, soulagement, euh, une connexion à à mes dons, une connexion à mon âme, à mon, à mon moi supérieur. Et euh, parce que je sais que je suis missionnée, on m'a de... je sais que je suis galactique aussi, pour ceux qui y croient ou pas, donc en tant que starseed si on met une étiquette. Et, euh, et du coup, ben, j'ai toujours senti depuis mes 10 ans beaucoup de solitude. Et, et le fait que j'étais destinée à une mission collective, mais je savais pas quoi. Et du coup... Euh, et aider, euh, aider, mais je ne sais pas comment. Donc une mission collective, et ça, ça se fait en ce moment. Du coup, euh, j'ai honte un peu de, de mes symptômes et de ma maladie, parce que c'est des choses très, très, euh, très, qui peuvent choquer des gens, ou très, très gore, on va dire ça comme ça, ou sale, <rire> même si c'est naturel, puisque puisque je dois faire des choses qui, qui m'ont posé la vie, mais comme, comme des lavements quotidiens, euh, donc expliquer tout ça, j'ai des insomnies, j'ai des troubles autistiques, j'ai des troubles hein, qui ressemblent un peu autistiques, j'ai des mal partout dans le corps, je dois mettre, euh, euh, je vomis euh, plus de 60 fois par jour, mon corps rejette toute la nourriture, donc euh, j'ai perdu énormément de poids, après il euh, y a moi-même qui fais mes crises de boulimie pour compenser l'ennui, j'arrive pas à quitter les habitudes, donc tout ça, donc sur le euh, côté euh, trouble alimentaire, je ne ressens plus la faim ni la satiété, sauf quand, euh, quand mon ventre est, est plein, donc forcément j'ai un ventre distendu. Euh, j'ai eu des descentes d'organes euh, pour lesquels j'ai été opérée. Mais voilà, j'en passe puisque euh, je pourrais rentrer, euh, je parle facilement de ma santé, et, euh, et je rentrerai euh, dans les détails ou pas, mais euh, par rapport à à cette maladie génétique, tout ce que ça crée, il y a des stressors différentes. Euh, et je pense que je peux aider beaucoup de personnes à rien qu'en parler, euh, ce que moi je peux mettre en place tout au moins en France. Et, euh, et ce que ça crée moi dans mon corps, donc euh, c'est un peu comme la fibromalgie, ça touche la peau, ça touche tout, ça touche bah, tous les organes. Euh, voilà, je sens, tout, je, sens, je sens tout dans mon corps, j'ai mal tout le temps. Euh, ma vie, aujourd'hui, franchement, je peux, euh, jusqu'à présent, euh, déjà les troubles alimentaires, c'est lourd à, à vivre. Mais alors, du coup, euh, du coup euh, ça, ça ajoute en plus. Donc, euh, 
je peux rien prévoir, je peux rien faire, ça me, ça me bouffe la vie, c'est le cas de le dire. Euh, je peux pas rencontrer l'amour, c'est compliqué. Euh, faire des, des activités, c'est compliqué. Euh, euh, tout ça, donc euh, pourtant, je suis une fille très battante et très, euh, très euh, bah, joyeuse malgré tout ce qui m'arrive, puisque la plupart des gens disent que que ne tiendrai pas ma vie une journée. Et, euh, et affronter tout ça tout seul, c'est très compliqué. Donc voilà, je me suis un peu perdue. Euh, J'avais dit en deux parties, je commence plutôt par la deuxième. Mais je me souhaite plus que tout euh, avoir accès à ces mètres bêtes quantiques, à ce programme, parce que ce serait un honneur pour moi euh, déjà d'en profiter de... et de, de pouvoir euh, peut-être euh, améliorer ma situation. Et pour moi, c'est le dernier espoir, euh, honnêtement. Si, si euh, ça est aussi miraculeux que ça le dise, il n'y a que ça qui peut me sauver. Euh, voilà, je suis très fatiguée euh, sur la longueur et encaisser ça tout seul. Bah, aussi le regard des gens, puisqu'on le cache et, euh, et ça ne se voit pas faire forcément. Donc voilà, euh, je m'arrêtais là pour, euh, pour pourquoi je veux avoir euh, accès à ces mètres bêtes quantiques. Je me suis toujours souhaité d'avoir une cuve la nuit où, où je me mettais dans l'eau et ça me ressourçait. Et le lendemain, je pouvais repartir euh, toute la journée en forme. Et les mètres bêtes euh, sont un peu, un peu ça, indirectement. Euh, forcément, moi, je n'ai pas l'argent pour, pour me soigner non plus avec, avec tout ce qui est euh, médecine parallèle. Et du coup, euh, bah, vous pouvez me permettre d'accéder à, à quelque chose qui, qui souhaite me, me guérisse plutôt à, à avant euh, d'accéder peut-être en vrai à ces mètres bêtes quantiques. Je demande à l'univers un miracle, m'a mis en, en relation sur un groupe qui m'a orienté vers, euh, vers ce, vos, votre site internet et ce test. Voilà, donc, donc j'ai plutôt inversé les, les deux parties. Euh, pour finir, oui, en fait, je, bah, je suis très mal comme vous pouvez voir. C'est aussi psychologique, il y a du mécanique, et il y a du, du, du spirituel et c'est tellement compliqué que que tout imbriqué, euh, tout le monde s'en perdu et moi-même me sens perdu. Donc voilà. Euh, Aujourd'hui, j'appelle un miracle dans ma vie. Je me souhaite plus que tout et je radote. Mais euh, merci d'avance si vous pouvez me faire accéder à, ce, à ces mètres bed euh, et que par la suite, je fais face des vidéos euh, qui, j'espère, seront un peu plus joyeuses et enthousiastes. Merci, merci d'avance. Alors, pour mon expérience, donc je vous dis, on revient sur le sujet. Ça a duré 8 heures. Euh, je suis restée euh, 8 heures dans mon lit malgré tout, avec des réveils. Et euh, donc après avoir activé la phrase, j'ai ressenti un mal, un, un mal de crâne, mais léger. Et euh, au niveau euh, du chakra coronal, donc euh, j'avais demandé euh, d'aller mieux être heureuse, d'être bien dans ma peau, et, euh, dans ma tête et dans mon corps. Et puis... Euh, et puis donc euh, au niveau des acouphènes, une amélioration au niveau de euh, bah, tout ce qui est douleur du corps euh, et faire au mieux pour moi en fait, hein, euh, pour cette expérience. Et je me suis euh, très vite endormie en fait. Donc moi qui d'habitude me réveille chaque heure, je me suis très vite tout de suite endormie. Je me suis réveillée peut-être, euh, oui peut-être une heure après, mais euh, je me suis levée pour aller aux toilettes. Et après je suis tout de suite retournée dans le, dans le lit. Et ces 8 heures ont duré, euh, ont passé vite en fait. J'avais pas envie de quitter le lit. Et, et c'était très doux, très doux. Je me sentais bien, ou comme dans un cocon. Et du coup, euh, du coup voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Au niveau, euh, au niveau, ça passait très vite. Euh, J'ai réactivé à chaque fois les phrases. Et, je... et voilà, donc j'avais des couleurs rosées, euh, être comme dans un cocon, dans, une, dans ma couette, j'étais dans ma couette. Mais, euh... mais voilà, au niveau expérience, c'est surtout ça. Et quand j'ai réactivé, je ne sentais pas forcément où ça agissait. Et... Mais j'ai laissé faire. Je me suis réveillée, donc peut-être au bout de la quatrième fois, donc euh, juste avant que ça se termine. Donc... Euh... 5 minutes avant, et, ou même une minute avant la fin, et du coup, euh, 
Bah voilà, du coup je me suis dit c'est désactivé. Dommage pour moi, j'ai envie de pouvoir replonger à chaque instant dans, dans cette mètre bed. Que ça fasse quelque chose ou pas, mais au moins je sais que c'est là et que je puisse en profiter à chaque fois que je souhaite et me recoucher. Dans le cas où je, où je, peux, je peux faire partie de l'expérience, plutôt que d'être dans un lit où on espère guérir, on fasse des méditations ou autre, sans, sans forcément euh, être au courant, euh, bah, sans avoir de, de, de lit euh, quantique chez soi. Voilà, donc euh, bah, j'espère que ma vidéo pourra être prise en considération, pour aider des gens, en tout cas, je, pour les personnes qui hésitent, vous n'avez rien à perdre, euh, juste à tester, pour moi c'est... Je, je, je c'est ce que je me suis dit, j'avais rien à perdre, peut-être juste à gagner. Et j'ai essayé par la suite de réactiver euh, le lit, sauf que là, j'ai plus ressenti du tout ces expériences. C'est ce cocon euh, comme j'avais pu ressentir. Euh, ah oui, le lendemain, je me suis senti euh, encore très bien. J'ai moins voulu manger. Euh, je l'ai fait quand même par habitude, mais, euh, mais je n'avais pas envie de, de faire ma crise de boulimie, un peu moins. Donc, euh, juste comme c'est une habitude, je l'ai fait quand même. Mais j'ai pas bougé de mon, mon lit, on va dire, pendant deux jours où j'étais bien avec moi-même. Et j'ai envie de rester là, dans, comme dans un cocon. Voilà, bon ben, je vous partage tout ça. Et, et j'espère pouvoir faire la suite en vidéo. Me créer une chaîne, poster ça sur, sur les réseaux. Et, et avoir la compréhension des gens et que mes, mes symptômes atypiques parce que j'ai beaucoup de choses qui... À moi-même, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de symptômes et des choses de 1% de population euh, pourront aider d'autres personnes. Merci.